。你什么事儿啊？不能在电话里说，非让我跑一趟，一身汗。不是我问你啊，说好了劝孩子回家，怎么到你这儿改成把房子租出去了？都长本事了，还你们家安心，帮着一块儿气我。你呀、啊，骨灰下葬，啊？这么大的事儿，你不跟若华说？我跟他说什么呀？啊，心里根本就没我，更别说他爸他弟。跟他说什么呀？我说，我发现你这，这本身是两码事儿，这不是一回事儿。张老二，我发现你，行了，行了，行了，行了，行了，行了，那个回头我跟若华说，行了吧？哎。既然来了，跟我一块活动活动。你看看你那样儿，都呆秀了。你才秀了呢！我这么苗条，我用不着啊。活动活动不行啊？不想。你瞧你那德行。我问你正事儿。问我什么事儿啊？若华是在备考公务员的吗？快点！你不跟我跑，我就不告诉你。哎呀，疼死了！不告诉你。这回三千米都跑不下来呀、啊哎！哎，张老王，我给你们介绍一下啊！啊，这是我妹妹赵秀丽，哎，这是老王，哎，你好，这样这样这样，这是他爹老老王。您要加入我们这跑步？哎，我可不想加入，我就是来逛逛的。啊啊啊！你这人怎么一点面子都不逛的？这人直不露眼的就，嗨，嘿，老王，怎么了今天？你知道他怎么回来的吗？怎么了？他儿媳妇回来了，他被儿子从上海给撵回来了。我说你说这是怂蛋的，<笑>走，再跑两圈，走走,走。行行行，走。哎，这里等着我啊，一会儿就回来啊。你跑你的吧。好嘞。嗯。独生子，在上海，你当初就应该把他留在身边呢。老了，一个人在家不行的。当时儿子考上了上海复旦大学，那能不让他去吗？嗯，那上完了再回来呀。你看我们家闺女上的也是九八五，这毕业了回来了。我跟你说呀，你这个呀，你就得提前下手。你说你等毕业了再说，那黄花菜都凉了。哎呀，这跟儿女们呐，你得斗智斗勇。你现在后悔了吧？肠子都悔青了，你儿子这回死心了，啊？我儿子啊以前就怕老婆，这现在他儿子跟他一样了。站在外滩最高那个楼顶上，嗯，俯瞰着外滩的这个夜景，壮观啊，就跟天上往下看一样。而且我儿子带我们在这个顶楼的旋转餐厅吃大餐，嗯，你知道花多少钱？两千多呢。哼。有钱吃大餐，为什么不攒钱换一大房子，把你接过去住啊？这个吃饭跟买房子是两个概念。你就是怂，你被孩子欺负了还替他们说话，怕得罪他们是不是？买市中心的房子买那么小的，就没想过把父母接过去住。就现在这些孩子，就没想过。你说这父母将来养老怎么办？哎，这俩。还挺能聊，还聊呢。哼，这有三段舞蹈，你们自己选吧。少冲我笑，像冲他笑去。三段都是独舞，你舞伴的钱不赚了？她丈夫有所为，有所不为。嗯，我觉得三段都很不错，很有特色。林老师很凶，<笑>安心，你喜欢哪一个？这三段的难度指数是不一样的啊。嗯，我们肯定选最简单的，林老师。那就选大三那段吧
。我觉得机械机这段比较酷哎，这段是最难的。哎，我有个想法，其实我们可以定做那种四肢都是金属的演出服。哎，那个电影没看过吗？《刀锋女战士》多酷啊！哎，阿星，你刚刚说那个啥子四肢都是刀那个，太复杂了，太困难了。林老师刚刚说那个最简单的打伞那个，好唯美嘛，多浪漫的。不是，机械机这一段其实下肢的幅度不大，比较适合我。这段看起来容易，做起来难，知道吗？它主要是融合了街舞的元素，靠你头颈间的驱动绕动。你现在韧带拉不开，能力不够，基本功恢复的也不充分，你是不可能做出来效果的。那我要怎样才可以达到这个效果？从现在到演出，你每天至少四个小时拉伸加力量性训练，尤其是你的核心、胯部、臀部力量一定要加强。哎，林老师，每天四个小时啊？嗯。还行，我觉得没啥子必要的。没得必要吧？哎哎。你不是在吗？你可以帮我练啊。嗯，哎呀，林老师的课时费从我的饭后领扣。一定要这样吗？舞台就是舞台，不是贩卖故事和煽情的地方喂，大姨。哎，啊，我跟你说这么个事儿啊，呃，你爸爸呢和你弟弟的骨灰呢准备下葬了。下葬？我妈她同意了。嗯，我跟你说呀，这合适的墓地啊挺不好找的。你妈这些日子呢，为这个事儿跑来跑去的，挺辛苦的。你妈还跟我说呀，你不愿意回家，就是因为嫌家里的阴气太重了。你妈那个人的脾气你也知道，是吧？还不让我告诉你呢。但是大姨觉得啊，毕竟是你爸爸和你弟弟下葬。我知道了，我会去的。大姨，你能不能别告诉我妈呀？行，大姨知道了，我保证不说啊。挂了啊，嗯。<咳>哎呀，德行、啊！嗯，若华说了，下葬那天肯定回来。不说回来接接他爸跟他弟弟，没心没肺。我发现你这人事儿怎么这么多呀？哎，我跟你说啊，你再把这个谁若华给气走了。我再也不管你的事儿了，你爱管不管，有本事他这辈子也别回来。你瞧你那德行，赵老二，你真是死要面子活受罪。你说亲娘俩之间有什么不好说的呀？老让别人在中间给你们和这稀泥干嘛呀？哎呦呦呦，行了吧你？你这大道理都是留给我的，啊？你呢？你怎么不回去给你闺女赔个不是啊？死丫子嘴硬，说不。真是！我说赵老二，你这嘴巴真欠臭。来来来，冲凉冲
我来帮帮你们。哎，你别管了，你复习去吧。哎呀，你别管了，现在是争分夺秒的时候，浪费每一秒钟都是罪过，赶紧去吧。你考好了，妈累死的乐意。你怎么炒上菜了？赶紧复习去吧。啊、没事，我做完了今天。哎呀，现在是争分夺秒的时候啊，浪费一秒、哎、那都是罪过。你赶紧歇会哎呀，你快快快快快去去去去去！妈，你看见我蓝色夹子没有？我拿走了。你又给我扔哪儿了？妈，你又偷入寻东西了？什么叫偷啊？这家里的每一样东西都是我自己花钱买的。这都什么时候了，还在那儿画小人？你就不怕若萱过得太压抑，心理上出些什么问题？你少拿那种公众号的话吓唬我。这优秀的人得全面优秀，脑力强，心理也得强。你知不知道这中国的孩子为什么在全世界最优秀啊？那就是因为有中国式的父母肯付出。妈妈那么爱你，一心都扑在你身上，我多羡慕你啊！那你试试，你试试，妈如果把所有的爱都给你，你看你想不想死？邱先生，哎，柔华，你咋来了？我来找我姐，她在吗？哦，那。来喽！呀，太火爆了，真的。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。那叫的也太瘆人了啊！我我我我，你这叫的也太惨了吧！哎，你怎么来了？大姨让我把这个东西给你。啊，哎呀，我这次叫的还不算惨呢。我是小时候一样软肚，我们同学们就得先拿纸板这个堵上。大姨跟我说了，你小时候的叫声，整栋楼都听得到，估计晚上都得做噩梦了。哎，我妹妹若华。这个就是大名鼎鼎的林老师，林老师好。你好，小秋，你见过？哎，见过，见过，见过。行了吧，今天到这儿吧，别练了。哎、不，你你不连一下？你刚教我动作，不连一遍吗？好啊，正好我也可以欣赏一下。哎，九条一遍哈，九条一遍。哎，林老师慢点哈，慢点。你行吗？嗯。那我拍一下嘛，你们练哈。哎。哎。最后再讲，动动动！等着等，做这动作，这动作，收，找墙，保持保持。哎，林阳森，林阳森，今天那个幅教的太好了，发到网上肯定好多赞。什么好多赞啊？他这幅度远远不够呢，及格而已，知道吗？及格对我们来说就是满分。他今天的那个训练太超负荷了，必须要休息了。哎，没事儿，还可以再练会儿。啥子没事？你那个夹子咱承受得起啊？你必须休息，走。哎呀，真的没事，走。慢点，走。动作幅度急。林老师，你的舞蹈设计实在是太棒了，完全看不出来是假肢啊，非常自然。哎，你姐学得快。慢点，慢点。真的没事儿。我先看一下再说。那个音乐挺好听的，网上可以搜到吗？可以啊，你要的话我发链接给你。那我们加个微信吧。好。啊，啊痛，呃呃，轻点，轻点。都肿了还得没死，痛不痛吗？没事。哦，姐，我先回家了啊。哎，若华，你住得远吗？不远的话，我送你回去吧。哦，不用
。哎，对对对，不用了，不用了，李老师。今天你太辛苦了，一会儿我把他们要送回宿舍哈。好，那交给你了，我先走了，没得问题。拜拜。若华，嗯，你等会儿吧，咱一起走。小秋，你一会儿别送我了，我跟我妹聊会儿天。呃哦好，好，一会儿就要拉这些水跑啊。嗯。啊，怎么样？这人还不错吧？你怎么跟大姨似的，专业拉郎配啊？哎，我可跟你说啊，我认识他这么久，他今天是第一次主动要送别人回家。啊。他说话的时候没什么感觉，但他一跳起舞来。怎么形容呢？会发光。对，就是会发光。他身上臭脸底下，肯定藏着好多好多秘密。姐，我今天算是开了眼界了，两个男人同时为你争风吃醋。一个占领领地，一个暗暗较劲儿。哎呀，一切我都这样了，你还拿我打趣儿呢？你也教教我呗，怎么样才能像你这么有魅力，让两个男人同时爱上你？得了吧，秦风都能变了心，我还能相信谁呀、啊？我，小秋吧，人是不错，但是我跟他也就是合作伙伴，仅此而已。我现在觉得。挣钱最重要，钱可比老公靠谱多了。这可是大姨的口头禅，现在变成你的了。行了，别说我了，你怎么样啊？天天被你爸盯着吧？他越是无微不至的照顾我，我越是觉得毛骨悚然。一旦踏上他热衷的轨道，所有的事儿都变得让人厌恶起来。行啊，当妈的都这样。你又不是不了解他，他就这性格嘛。我现在是真的能理解罗轩了。他现在对我说的话、做的事儿，简直跟当初对若轩一模一样。我简直快疯了。熬吧，都熬了这么久了，等熬过了考试，经济彻底独立了，你就能有张开翅膀、扑腾的余地了。快递，谢谢临时的，连五险一金都没有。我们现在呀，也就是啊，龙困沙滩被犬欺，国考一完，那我们就是公务员了，又安稳又体面，到养老都管了。妈呀，你这人吧，就好来不分。哎，得得得得得得，你算我瞎操心，行了吧？你可不是瞎操心的。那你怎么不把那个富二代介绍给我们呀？开心舍不得吧？那个人呐，一看就是个生意人。现在怎么都好说，真到了谈婚论嫁呀，跑得比谁都快。哦，发现老二，你这人怎么真欠抽，太讨厌了。大爷，你别听我妈胡说八道的。回来了，花，我不听你妈胡说，啊，就你妈这老娘们这嘴啊，一直就这么损，不搭理他。哎，这都什么时候了？你还看这破杂志？你好好长长眼吧，这可是核心期刊，封面文章上还有我的署名呢。啊？哎呦，看到，哎呦，哎，还真是哎，哎，若华，了不得呀你！哎呦，喂，核心期刊呐。
那个胡主任你还记得吧？啊。当时他凭职称的时候跟他说呀，必须得在核心期刊上发一篇文章才行。结果呢，求爹爹告奶奶，不知道送了多少礼都没让他登。你这刚毕业啊，你就登上了，了不得，真棒，真棒。<笑>嗯、妈，你干嘛呢？发朋友圈啊。赵雪芳，干嘛？你也得发。知道，哎呀。和大学同窗陈若华合作的文章，这是我大学时光最美好的纪念又读了一遍咱们的文章，勾起很多回忆，谢谢你的一切。应该是我谢谢你。不要对我言谢，我对你只有亏欠。没有什么亏欠。我们之间不用这个词。嗯，老板，嗯，就这杂志，您这儿还有吗？有啊。您都给我拿来好吗？都要了，全包了。好嘞。哎呀，可不少呢啊。啊、嗯，哎，哎呦，都给你。哎，这么多。太好了，太好了。老板，你知道吗？这封面这文章啊，是我闺女写的。是吗？嗯。你闺女太厉害了。<笑>哎，要不这样，那个，给您这儿啊留下两本，不然别的读者啊买不到了。哎，好吧，好好，可以可以、呃。别的你给我数数。嗯，行。嗯、啊。一群土包子，现在拉我进群了，谁稀罕？妈，后天就考试了。嗯，我想去考场附近的宾馆住两天，有这必要吗？早高峰，咱们家坐车去考场得一个半小时，而且我也想早上考完了有个午休的地方，我还认床，想提前去适应适应。我觉得呀，有点劳民伤财。嗯，这群里都夸你呢啊，还好意思说欢迎我进群？那感情当初是我自己把我自己踢出去的。行，考试为重，妈陪你去。我把你送进考场，然后呢，给你准备中午饭。我不用你陪，我自己去就行了。那哪行啊？妈一定得去。你要是去，我就不考了。哎呦，你这还没怎么着呢，就蹬鼻子上脸了。行，不去就不去，啊，妈说到做到。给你自由，你就没放下他。我们当时分开的时候，也是因为阴差阳错，我实在是不甘心
。那就算是为了工作，为什么不能等考完试再去啊？杂志责编问我有没有兴趣参加他们的选题会，正好认识一下主编。我就是想趁热打铁，错过这次机会，下一次不一定能有这么好的机会了。而且考试的事儿我都已经准备的差不多了，没什么问题的。你是为了认识主编吗？你是为了去偶遇他吧？我总不可能因为微信上聊几句，就专门坐火车跑去跟人家求复合吧？你笑什么呀？挺疯狂的。我从小到大做所有的事儿都是我妈推着我往前，现在做的每件事儿都是奔着养老去的。感觉青春还没开始就已经跳过了，我就是想做一些疯狂的事儿。那你到底是为了爱情啊，还是为了不甘心啊？姐，其实我也分不清。那你就问问自己，退一万步，就算你和周凯泽没戏了。你的选择会是什么？若华，有男人爱上你，你爱上男人都特别好。可是这个不能解决你的一切问题。若华。我喜欢你，你没有多想，没有误解。其实是我，是我在一直处心积虑的追求你。我都那么努力了，你却还是在怀疑是不是自己想多了。那看来是我努力的还不够。从现在开始，我要努力、努力、更努力的追求你。你愿意给我这个机会吗？有华。您什么时候到的？江老师好，我刚到。跟我来吧，会议马上就开始了。江老师，周凯泽来开会吗？小周今天临时被派去采访一个论坛了，就在你们母校。呃，今天咱们的选题会议现在开始啊。喂。喂。我来北京了。来北京怎么没提前跟我说一声呢？我先采访任务都排满了，得忙到很晚了。哦，没关系的，你忙你的。嗯，那行。
那我看看晚上几点结束，到时候咱们再约。嗯。处找你，你怎么躲这儿了？没有，我一个电话。你这么好，居然是我第一个发现，我真是太幸运，能越来越珍贵。想我，或许期待只是泡沫，越执着越易戳破。想努力坚强，成为寄托，更催生新的寂寞。颠簸。白若欢，你吃过饭了吗？呃，吃过了。实在不好意思啊，我这边活动刚结束，又被主编抓去加班了，今天恐怕是不行了。没关系的。那明天中午请你吃饭。嗯，我明天早上的高铁，后天我有很重要的事情。行。不过听说你参与了新选题，有来北京的机会应该也多了。就是，那。下次见。嗯，那下次来北京的时候提前跟我说，我去接你。嗯。害怕变得和谁那么像，自暴自弃的，失去了转角。是吧？不错，已经画的非常好了。这时候要是有樱花就好。为什么？你想象一下，漫天飞舞的樱花，像你这样落下，落在你头上，落在你肩上，是不是？这是喝了多少？喝醉了，姑娘。哎呦呦，快快快，我送你回去吧。走走走。你谁啊？不是，你家在哪儿？我送你回家。你你账结了吗
。那，走，我车就在那儿，走。哎，你别碰我！我送你回家。别碰我！你谁？你失恋了吧你？我我告诉你，我男朋友马上就来接我。啊？你离我远点。给谁打、啊、这是？走走走走走走！哎，喝多了。喂。喂，若华。我告诉你，你快过来啊！想有人骚扰我。骚扰你？报警了吗？好，他要是再不走，我就报警。别别打了，走走走走，我送你。我就报警。你等会儿，我男朋友跟你说话，你别动。我男朋友跟你说话，你听。别乱来啊！警察马上就到。我是好心好意帮你，你这好心当驴肝肺，没意思。若华，若华，你在哪儿啊？你你快过来！你给我发个你的定位，我马上赶过来。我要重新给你发个地址。你快过来！好，好，好。春华，春华，没事吧？你怎么才来呀、啊？没事了，没事了，我来了，来了。怎么喝这么多酒啊？来，慢点，慢点，慢点，慢点，在沙发上坐一下先。嗯你搬新家了？啊，搬来差不多有三个月了。除了上班远一点，是不是比之前那个破房子好多了？是挺舒服的。<笑>来，喝口热水。谢谢。你还挺养生的。啊，毕竟作为马农，我们注定是第一批秃头的九零后嘛。实在是不好意思啊，今天实在是太丢人了。幸好我今天刚在公司加完班，要是回家了，可就没有这么快能赶过来了。你每天加班都这么晚吗？也没有，我们工作时间比较灵活，只要完成任务就行。经常还能接点私活，比如说帮一些小企业做远程维护，开发一些小程序。那还有时间休息吗？有啊，一天能睡四五个小时也够了。哎，上次见面不是还说一起吃饭的吗？你怎么说走就走了？嗯，不是，我我不是这意思。其实，其实回家乡也挺好的。其实。我离开北京，你是压垮我的最后一根稻草。还记得那只小猫吗？我跟你说，那只小猫我养了十年。其实我骗了你，我妈根本不同意我养什么小猫，她就把小猫丢了，后来就冻死了。我没有想到，时隔多年你会问我这个问题。我也没有想到，我会毫不犹豫的跟你撒谎。实话跟你说，其实我遇到你那天，我失恋了，工作也丢了，我野心勃勃的以为我自己可以一个人在北京闯荡。可以逃离开我吗？其实我根本做不到。你跟我说，小猫突然把我拉回了十三岁的那个下午，我整个人就崩溃了。
消失在那斑驳的光影里，弥留的气息猜不透内心的悲喜。落日余晖里，看明明写下种种一笔，要选择逃离，或是。是。